Today we will be starting with module 5 Transport of charges in nanostructure under electric field In that we will be discussing parallel transport in the previous sessions, that is in module 6, we have discussed about uh, various nanostructures, how nano, how a heterojunction is formed, tunneling through a heterojunction, two-dimensional electron gas formation in mod FET, modulation, do modulation doping, all those things were studied in module 6. In this module, how carriers are moved inside a quantum well? under the influence of an electric field as well as a magnetic field is discussed so if the electrons are moving in a direction parallel to the interfacial plane then it is called parallel transport if the carriers are moved in a direction perpendicular to the interfacial plane then it is termed as perpendicular transport means Quantum well and structure and already padisadana. Quantum well means render aluminum gallium arsenide and edaila uru gallium arsenide sandwich. So this gallium arsenide and the two dimensional electron gas and two D electrons form jaya. So uh, almost e electrons alarm free aircam. E conduction band electrons almost free aircam and then and they can move in a direction parallel to the interface. Such a movement is termed as parallel transport. In R electrons in the mobility in Varinada Kudalarikim. Because gallium arsenide in Varinada pure type an Avadikani carriers alarm inject in the so the collision korava irikim mobility high airkim. So we put parallel transport first observe the Narnala Mosfetana, Adina Pena Mod Fet Lake at the other. Mosfet Lam our channel. In the case of channel and have a parallel transport and arcana. In parallel transport depend in the depend the certain scattering mechanism. So our mechanism is the Kurushana, our mechanism is the Kiana, other Langanian and Oladana and Kabadikan. So different scattering mechanism. Up to the main <coughs> scattering in the bar in the four known some impurity in Tamil or less scattering and main item parallel transport the vera four knowns and impurities impurities in the rain of the neutral impurity avam or ionized impurities ava four known means it's a lattice vibration in the middle of four known the vera in a different scattering mechanism either can no come first one electron phonon scattering second one impurity scattering third one surface roughness scattering fourth one inter subband scattering three one scattering mechanism in adala oru night namukku discuss cheyam first one electron phonon scattering so phonon endana nammal already parnana it is simply lattice vibration and this electron phonon interaction is uh, almost similar to that occurs in bulk case and this phonon scattering is predominant at temperature greater than 50 kelvin and namga heisenberg uncertainty principle in the area in the equation delta x into delta p should be greater than or equal to h by 4 pi and then general equation in the delta x in the uncertainty in position delta p in the uncertainty in momentum h in the Planck's constant in even a uncertainty in position in the under quantum well in the big thana. it is denoted by a so the equation again a the noka equation so a into delta p greater than or equal to h by 4 pi so uncertainty in momentum or quantum value uncertainty in momentum delta p should be greater than or equal to h by a or 4 pi constant and negative h by a so quantum value a in the quantum well in the thickness and so well thickness a corrain dorum 
എന്ത് പറ്റും അൺസർട്ടിനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം വിൽ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് സോ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ സ്കാറ്ററിങ് മെക്ക സ്കാറ്ററിങ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അൺസർട്ടിനിറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം കൂടും സോ സ്കാറ്ററിങ് കൂടും ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫോൺ ഓൺ മെക്കാനിസം വിൽ ബി ഒക്കേഡ് ഇൻ എ ലോ ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം സോ ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കോസ്റ്റിക് ഫോണോൺസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അക്കോസ്റ്റിക് ഫോണോൺസ് പോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫോണോൺസും ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫോണോൺസ് മെയിൻലി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ക്വാണ്ടം വെൽ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദെർ ഈസ് നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫോണോൺ എനർജി ബാൻഡ്സ് of the semiconductor as well as barrier semiconductor the second one impurity scattering so impurity scattering means impurities nu arayunnathu ionized impurities und neutral impurities und so idana impurity scattering ile varuna main constituents nu arayunnathu ini oru bulk uh, bulk device in oru 2d ഡിവൈസും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ലെയർ ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു മോ മോഡുലേഷൻ ടോപ്പ് ഹെട്രോ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാസ്റ്റ് ക്യാരി ചാസ്റ്റ് ക്യാരിയേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് അലൂമിനിയം ക്യാരിയർ മാർസിനേലായിരിക്കും കരിയർ പക്ഷെ കരിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഗാലിയ മാർസിനായിട്ടായിരിക്കും ഗാലിയ മാർസിനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ആയിരിക്കും സോ അവിടെ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു മോഫെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ആർ അസ്യൂമിങ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് സോ മെനി അസംഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെൽറ്റ ഡോപ്പിംഗ് ഡെൽറ്റ ടോപ്പിംഗ് മീൻസ് ദ അയണൈസ്ഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് സപ്പോസ് ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ ടു ഡി പ്ലെയിൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ചാനൽ ഇനി ഇതിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മോഡറേറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഓരോ ക്യാരിയേഴ്സിനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും so it can be assumed that mobility increases with d cube next is surface roughness scattering surface roughness scattering nu arayunnathu mainly interface scattering aanu parayam interface scattering means uh, electrons or rough surface aayittu interact cheya angane verum endu vidum electrons or rough surface aayittu interact cheyidale of course റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരും റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരും അതിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും ഇനി ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് മോഡ്ഫെറ്റിലും മോസ്ഫെറ്റിലും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക മോഡ്ഫെറ്റിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാറ്ററിംഗ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മോഡ്ഫെറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ക്വണ്ടം കൺഫൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ബിക്കോസ് അവിടെ മോളിക്കുലർ പീൻ എപ്പിറ്റാക്സി സി വി ഡി ടെക്നിക്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ലെയേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സർവസ് എപ്പോഴും സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് കാറ്ററിംഗ് കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് മോസ്പെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്പെറ്റിൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് തെർമലി ആണ് സോ ഇവിടെ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവസ് ആയിരിക്കില്ല സോ ദ വിൽ ബി റിഫ്ലക്ഷൻസ് സോ അവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കാറ്ററിംഗ് മോസ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം വെല്ലിൻ്റെ വിട്ടായിരിക്കും വിത്തിനെയാണ് ഇനിയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടം വെല്ലിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയും തോറും ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാം മീൻസ് അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും മീൻസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലും ഇൻ്റർഫേസ് ആ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള സർഫസിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാറ്ററിംഗ് കൂടും ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റെ സബ് ബാൻഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇൻ്റെ സബ് ബാൻഡ് എന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റെ സബ് ബാൻഡ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്തിൻ ദി സബ് ബാൻഡ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു സബ് ബാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം വരുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇൻ്റെ സബ് ബാൻഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടം വെല്ല് 
കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടു ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഡി ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം വല്ല കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ ഈ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ ദെൻ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് അപ്പർ ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യും ദെൻ ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ ദെൻ ദ ഫെർമി ലെവൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസസ് ദ ക്വാണ്ടൈസ് ലെവൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു മീൻസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫില്ലായി എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിലേക്ക് എത്തി ഫെർമി ലെവൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് സോ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് എനർജീസ് അറൗണ്ട് ദിസ് ഫെർമി ലെവൽ ഫെർമി ലെവലിന് അടുത്ത് എനർജി ലെവൽസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ്റെ സബ് ബാൻഡ് ആ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സബ് ബാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇൻ്റെ ബാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം ഫെർമി ലെവലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താം വിത്തിൻ ദി ബാൻഡ് നടത്താം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബാൻഡ് മീൻസ് ആ എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ തന്നെയും അതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം ഇൻ്റർ ബാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിന് എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലേക്കും അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താം സോ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഇപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫില്ലായി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഫില്ലായി എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫില്ലായി അതിനനുസരിച്ച് ഫെർമി ലെവലിലും വേരിയേഷൻ വരും സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ ഓരോ സബ് ബാൻഡ്സ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ് ബാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും സ്കാറ്ററിങ് കൂടും സ്കാറ്ററിങ് കൂടും മൊബിലിറ്റി കുറയും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സോ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർണ്ണക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിലേക്ക് ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിനെക്കാട്ടിയും വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ ടി ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നോർമൽ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാസ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കെ ടി ഇ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്റ്റ് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഈ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വണ്ടം വെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാർസിനെ ഗാലിയ മാർസിനെ സ്ട്രക്ചറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോൾ ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൻ്റെ അകത്ത് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും മീൻസ് മീൻസ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പാരല ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഈ പാരല ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം പാരല ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഗാലിയ ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷനാണ് എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷനും ക്വാണ്ടം തൽ മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം വെല്ലിൽ എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് ഈ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എനർജി ലെവൽസ് വരിക സോ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റൈസേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ വരും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി വേരിയേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സോ നമ്മൾ രണ്ട് സബ് ബാൻഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ് ബാൻഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടിനും വേ ഫംഗ്ഷൻസ്
കുറെ ബട്ട് കമ്പയർ ടു ഈവൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്തിൻ ദി കൊണ്ടമ്പെല്ലാണ് അതിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് കുറവായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഒരു എനർജി ലെവലിലെയും ആ ഒരു വേ ഫംഗ്ഷന് വേ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ നിയർ ബൈ ഏരിയയിലേക്ക് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദി ക്വാണ്ടം വെല്ലാണ് എൻ്റെയർ എനർജിയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ ഇനി വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണുന്നതാണ് റിയൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ റിയൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൽ നിന്ന് ഗാലിയ മാർസിനൈഡിലേക്ക് കരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി റിയൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് മീൻസ് ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ സം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ചില ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ വെൽ ടു ദ നിയർ ബൈ ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു വെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അൺ അലൂമിനിയം ഗാലിയം മാർസിനൈഡ് ലെയറിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ മൊബിലിറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോവർ മൊബിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രെയിൻ സോഴ്സിന് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് സോ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയേഴ്സ് ഗാലിയ മാർസിനേരിയിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാർസിനേരിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടണലിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിനൻ ടണലിംഗ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി നേരെ റിവേഴ്സ് നടക്കും ഗാലിയ മാർസിനൈഡിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം ഗാല ഗാലിയ മാർസിനൈഡിലേക്ക് കരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ മൂവ് ചെയ്യല്ല വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസ് വെലോസിറ്റി ഓവർ ഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനെ കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളീഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പാത്താണ് ആ ഒരു പാത്തിനെ കാട്ടിയും കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പാത്തെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊളീഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുക സോ ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓവർ ഷൂട്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഓവർ ഷൂട്ട് എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഫാബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെ